हेलो एवरीवन वेलकम टू दक्षिणा ई क्लास रूम प्रोग्राम लास्ट क्लास तक अपन ने इंटीग्रेशन के बारे में डिस्कस किया आपने देखा कि इंटीग्रेशन एक्चुअली में है क्या हमें कहाँ इसकी ज़रूरत पड़ती है और कितना इम्पॉर्टेंट टूल है ये हमारे लिए फिजिक्स में सो आई होप अप टू लास्ट लेक्चर और जो अपन ने लास्ट लेक्चर में एंड लास्ट टू लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया उसके बेसिस पे आपको कम से कम इतना समझ में आ जाना चाहिए कि हाँ एग्जैक्टली इंटीग्रेशन किसे कहते हैं हमें कितनी इसकी ज़रूरत पड़ती है और कितना इम्पॉर्टेंट है एंड वन मोर थिंग आई कैन टेल यू अबाउट इट बिलीव मी इट्स वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक इफ यू आर अंडरस्टैंडिंग इट दो स्टूडेंट्स प्रिपेयरिंग फॉर इंजीनियरिंग एग्जाम दे विल स्टडी दिस टॉपिक अगेन इन ट्वेल्थ क्लास एंड यू विल रियलाइज इट्स वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक फॉर नीट स्टूडेंट्स दिस इज द ऑनली केस दे आर गोइंग टू स्टडी बट फॉर यू पीपल ऑल्सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट सो दैट्स वाई पे अटेंशन ट्राई टू फोकस ऑन द कंसेप्ट ट्राई टू फोकस ऑन द अप्रोच के मैथड क्या है कैसे अप्लाई करते हैं और फिर मतलब लाइक एग्जैक्टली वही मैथड को लाइक आप अप्लाई करो वंस यू आर एबल टू सॉल्व मोर प्रॉब्लम्स बाई योर सेल्फ न्यू प्रॉब्लम्स यू विल फील इवन बैटर अबाउट दिस टॉपिक सो ट्राई एज मैनी प्रॉब्लम एज यू कैन लेट्स कंटिन्यू विद सॉल्विंग मोर प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन द टॉपिक वी डिस्कस्ड अप टू लास्ट क्लास तो लास्ट क्लास में अपन ने डेफिनेशन देखा और बेसिकली कुछ मैथड जिसमें एक था बेसिकली इंटीग्रेशन बाई पार्ट वन ऑफ द मैथड फॉर सॉल्विंग इंटीग्रेशन प्रॉब्लम्स बाकी कुछ फॉर्मूले अपन ने देखे इंटीग्रेशन ऑफ साइन फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ कॉस फंक्शन इंटीग्रेशन बाई पावर रूल राइट सो एक्स रेज टू पावर एन अगर फंक्शन है तो उसका इंटीग्रेशन एक्स रेज टू पावर एन प्लस वन डिवाइडेड बाई एन प्लस वन सो आई होप यू और रिमेंबर ऑल दोज फार्मूलाज लेट्स कंटिन्यू विद अप्लाइंग दोज विद सम प्रॉब्लम्स एंड देन वी विल सी मोर मैथड्स फॉर सॉल्विंग इंटीग्रेशन प्रॉब्लम्स ओके सो let's we have this problem integration you are given y is equal to some uh, x raised to power let's say half plus 1 by root x and you are asked to find the integration of this is it so sometime it is given in this form sometime it may be given directly that integration by dx to kabhi kabhi aapko directly is form mein bhi de rakha hota hai yahan pe de rakha hoga under root x plus 1 by under root x dx तो ये अपन को इंटीग्रेशन यहाँ पे करना है यहाँ पे लिमिट्स है नहीं सो दिस इज इनडेफिनेट इंटीग्रल सो लेट सिंप्लीफाई इट सो इसको अपन दिस इज बेसिकली टू टर्म्स वी कैन गो विद सम एंड डिफरेंस रूल हेयर तो इसको हम एक्सप्लेन करके लिख सकते हैं इंटीग्रेशन ऑफ रूट एक्स डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन ऑफ वन बाई रूट एक्स इन टू डी एक्स इसको अपन डायरेक्टली भी जा सकते हैं या फिर हम इसको और एक स्टेप x पावर वन बाई टू लिख सकते हैं dx एक्स प्लस इंटीग्रेशन आई कैन राइट दिस वन ऑल्सो माइनस वन बाई टू एक्स पावर एंड डी एक्स अब यहाँ पर पावर रूल अपन लगा सकते हैं सो दिस इम्प्लाइज इट कम्स आउट टू बी x रेज टू पावर वन बाई टू प्लस वन डिवाइडेड बाई वन बाई टू प्लस वन प्लस इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा x रेज टू पावर माइनस हाफ प्लस वन माइनस हाफ प्लस वन एंड प्लस सी सो सी क्यों और दोनों के लिए एक ही सी दैट आल्सो शुड बी क्लियर टू यू आई एक्सप्लेन दैट पार्ट इन लास्ट क्लास सो आई होप यू रिमेंबर दैट तो इसको फर्दर अपन लिख सकते हैं दिस इज एक्स रेज टू पावर थ्री बाई टू और ये सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा टू बाई थ्री राइट दिस इज एंड सिमिलरली प्लस दिस इज एक्स रेज टू पावर वन बाई टू एंड दिस विल आफ्टर सॉल्विंग टू प्लस सी तो ये बेसिकली दिस इज योर इंटीग्रेशन ऑफ दिस प्रॉब्लम सो आई थिंक इफ यू आर अंडरस्टैंडिंग द थिंग इट्स वेरी इजी स्ट्रेट फॉरवर्ड इसमें कुछ भी नहीं है डिफिकल्ट बस आपको समझना है कि क्या है कौन सा रूल लगाना है और कैसे लगाना है इफ यू नो दैट यू कैन गो स्ट्रेट फॉरवर्ड एंड स्टेप बाई स्टेप एंड दैट्स ऑल विल बी योर सो सिमिलरली वी कैन uh so like next case integration now i'm directly giving you in this form so we read this as integration symbol is it so integration let's say this is a e power x plus sin x plus x square plus 2 into dx so yahan par bhi kya hai simply ek 
वन टू थ्री फोर टर्म्स का एडिशन है देखो अभी तक मैंने अपन लाइक like इसको क्या किया जब भी ज़्यादा एक से ज़्यादा टर्म्स थी तो अपन ने सेपरेटली उसको इंटीग्रेशन सॉल्व किया मीन्स लेट मी एक्सप्लेन इट सो यहाँ पर भी अपन को इसको सॉल्व करके इंटीग्रेशन को बताने का लाइक वॉट विल बी द फाइनल आंसर तो इसको एक तो तरीका है अपन इसको ऐसे जा सकते हैं इंटीग्रेशन ई पावर एक्स प्लस साइन एक्स प्लस एक्स स्क्वायर प्लस टू एंड आई कैन फर्स्ट ओपन दिस सो सेपरेटली देन इट विल बी ई पावर एक्स डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर डी एक्स इंटीग्रेशन ऑफ टू डी एक्स राइट तो ये अपन ने ओपन किया अब इसका इंटीग्रेशन अपन को आता है ई के पावर एक्स का इंटीग्रेशन यू मस्ट रिमेंबर द फॉर्मूला आपको याद करने पड़ेंगे अगर फॉर्मूले नहीं याद है देन यू कॉन्ट सॉल्व इवन दिस सिंपल प्रॉब्लम इज इट सो यू मस्ट रिमेंबर द फॉर्मूलाज सो हेयर ई पावर एक्स का इंटीग्रेशन ई पावर एक्स इसका इंटीग्रेशन साइन का तो ये हो जाता है माइनस ऑफ कॉस एक्स इंटीग्रेशन बाई पावर रूल एक्स पावर टू प्लस वन मीन्स थ्री डिवाइडेड बाई थ्री टू यहाँ पर बाहर ले लेते हैं इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स इज एक्स प्लस सी तो देखो एक तो ये आ गया अपना इंटीग्रेशन सॉल्व करके दिस इज अवर आंसर राइट दूसरी बात क्योंकि अब अपन फैमिलियर हो गए हैं हम समझ चुके हैं कि हाँ इस तरह की चीज़ों को अल्टीमेटली ऐसे डील करना रहता है सो इन दिस केस नाउ बिकॉज वैन यू आर कॉन्फिडेंट एनफ I think then only I'm telling you if you are still not feeling confident then I would strictly advise you to go exactly in this way step by step जब आपको अच्छा feel होने लग जाए तो instead of going this step you can directly eliminate this step और अपन को पता है this is we are going to solve integration e x integration साइन x एक्स स्क्वायर एंड टू तो इसको हम डायरेक्टली यहाँ से भी सॉल्व कर सकते हैं इंडिविजुअली कि हाँ मेरे को पता है सबका इंटीग्रेशन ही करना है तो अपन इंडिविजुअली टर्म्स को ये लिखने की जरूरत नहीं है अपन को हाँ ई पावर एक्स का मेरे को पता है इंटीग्रेशन ई पावर एक्स होता है इसका इंटीग्रेशन कॉस एक्स हो जाता है इंटीग्रेशन ऑफ दिस एक्स क्यूब बाई थ्री इंटीग्रेशन ऑफ टू टू एक्स एंड प्लस सी सो यू कैन गो डायरेक्टली फ्रॉम हेयर टू देयर ऑल्सो इसमें कोई गलती नहीं है देयर इज नथिंग रॉन्ग इन दिस इफ यू आर गोइंग फ्राम दिस स्टेप टू दिस स्टेप बट अगर आपको समझ में नहीं आई ये चीज़ें अभी भी आपको थोड़ा बहुत कन्फ्यूजन या डर फील हो रहा है देन आई वुड एडवाइस यू टू गो फ्राम हेयर टू देयर एंड देन डील ईच टर्म सेपरेटली एज वन फंक्शन एंड integrate find the integration of each term and that also you will get same answer okay so this is another problem actually so exactly in same manner like this is basic application of the things we discussed up to last class we can go for more example let's consider this is a integration of a x and uh, this is a cos x so i hope uh, you must be now understanding or remembering ye thoda sa alag hai aur iske liye bhi apan ne last class mein method dekha tha ki yahan pe is tarah ke situation mein matlab jahan pe do function aa jate hain then how basically aur kaun sa method yahan lagate hain so this you can call this is multiplication of two function so you must be remembering that in such cases we use integration by parts rule is it so here we use integration by parts method of integration to is tarah ke to ye aapko formula yaad hona chahiye integration of fx into gx into dx ye hota hai fx first function integration of gx minus dx minus whole integration इसके अंदर आता है डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन एफ एक्स इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन जी एक्स डी एक्स और ये सॉल्व होकर के जो टर्म आएगा तुम्हारे पास उस पूरे का इंटीग्रेशन राइट सो दिस इज इंटीग्रेशन बाई पार्ट फार्मूला यू मस्ट रिमेंबर दिस केस ऑल्सो तो यहाँ पे आप रख देते हैं इसको अपन फर्स्ट फंक्शन या एफ ले लेते हैं इसको अपन सेकेंड फंक्शन या जी ले लेते हैं अब यहाँ से सीधा इस स्टेप पर तो देखो ये क्या हो जाएगा फर्स्ट फंक्शन x इंटीग्रेशन दिस इज कॉस x dx एक्स माइनस इंटीग्रेशन होल एंड देन दिस इज डिफरेंशिएशन d बाई बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स एफ एक्स मीन्स एक्स 
इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स डी एक्स ये जो सॉल्व होकर के आएगा उसका पूरे का इंटीग्रेशन राइट तो देखो एक और स्टेप x का x इंटीग्रेशन ऑफ कॉस कितना होता है साइन x यू मस्ट रिमेंबर दिस फॉर्मूला ऑल्सो माइनस डिफ्रेंसिएशन ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू dx विल बी सिंपली तो ये इंटीग्रेशन एज इट इज क्योंकि ये अभी अपन ने सॉल्व नहीं किया अभी अपन ने सिंपली ये पार्ट सॉल्व किया है तो इसको सॉल्व करके आगे अपने पास वन और इसको इंटीग्रेशन को सॉल्व करेंगे इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स डी एक्स देन इट विल बी बेसिकली साइन एक्स और इन टू दिस डी एक्स स्टिल रिमेनिंग रिमेंबर दैट ये सॉल्व करके मेरा ये टर्म आया ये सॉल्व करने के बाद ये टर्म आया तो अपन ने इंडिविजुअली इस टर्म को पहले ब्रैकेट को ये तो आपको मालूम होगा पहले अपन ब्रैकेट के अंदर की टर्म्स को सॉल्व करते हैं तो इसको सॉल्व किया तो अपने पास वन आ गया इस टर्म को सॉल्व करते हैं तो अपने पास ये आ गया ये इंटीग्रेशन अभी अपन ने नहीं टच किया है ना और ये डी भी अपन ने नहीं टच किया तो इसका मतलब क्या हो गया ये टर्म दिस नाउ दिस इज लेफ्ट तो इसको अपन यहाँ ले आएंगे डी राइट ना एंड ये इंटीग्रेशन एज इट इज अब देखो यहां पे देख सकते हैं क्या हो रहा है सिंपली वी हैव वन दैट इज सिंपली वन कांस्टेंट वी कैन इग्नोर दैट और ये क्या बचा सिंपल साइन एक्स इंटू डी तो इसका मतलब क्या हो गया इट्स ओनली वन फंक्शन और इसका इंटीग्रेशन अपन को आता है बिकॉज दिस इज सिंपली स्ट्रेट फॉरवर्ड फॉर्मूला राइट तो अब आगे इसको सॉल्व कर सकते हैं ये कितना हो जाएगा एक्स साइन एक्स का इंटीग्रेशन हाँ सॉरी साइन एक्स इज ऑलरेडी सॉल्व सो दिस इज एक्स इंटू साइन एक्स ओके यहाँ पे है साइन एक्स का इंटीग्रेशन तो इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स क्या होता है माइनस कॉस एक्स एंड रिमेंबर वन मोर माइनस इज ऑलरेडी देयर तो इसका मतलब माइनस एंड दिस माइनस इट विल बी नाउ प्लस एंड साइन एक्स डी एक्स होल इंटीग्रेशन इट विल बी कॉस एक्स एंड सी so this is your final answer so this is the application based on integration by parts method so ye hi basically apan ne cheeze padhi thi integration of sin cos wo sab apna use ho gaya hai na so i hope this part makes sense to everyone it's not very complex you can call it lengthy because you have to go many steps in solving problem by this method but agar ye situation aata hai to iske alawa koi method hai nahi to isliye aapko jana hi padega so get familiar with this method by trying more problems okay so let me explain it again this apan do function hote hain एक को फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन ये अपना फॉर्मूला होता है जिसको तुम्हें याद करना होगा अब फॉर्मूले में अपन फर्स्ट फंक्शन एज इट इज सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन कॉस एक्स माइनस इंटीग्रेशन ये कंप्लीट अब उसके अंदर दो ऑपरेशन फर्दर आते हैं तो इसमें आता है डिफ्रेंसिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन फर्स्ट फंक्शन ये माना है तो इसका डिफ्रेंसिएशन इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन मतलब इंटीग्रेशन ऑफ दिस अब देखो उसके बाद ये जो सॉल्व होकर आएगा पूरा टर्म उसका फिर से इंटीग्रेशन तो अभी अपन ने इसको सॉल्व किया ये आ गया इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स डी एक्स किया साइन एक्स आ गया ये माइनस साइन एज इट इज अब अपन ने क्या किया इस ब्रैकेट के अंदर का जो टर्म था जो भी ऑपरेशन था उसको पहले किया तो डी एक्स एक्स का डिफ्रेंसिएशन यहाँ पे आ गया वन ऐसे कॉस एक्स का इंटीग्रेशन आ गया यहाँ पे साइन एक्स और ये इंटीग्रेशन क्योंकि अभी अपन ने सॉल्व नहीं किया इसलिए इसको हम एज इट इज यहाँ नेक्स्ट स्टेप में भी रखेंगे और ये डी एक्स को भी एज इट इज यहाँ पे रखेंगे सो दिस इज नाउ अवर केस राइट ओके अब इसको फर्दर सिंप्लीफाई एक्स साइन एक्स और ये माइनस और यहाँ पे क्या होगा साइन एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कॉस एक्स तो ये ध्यान रखने का मैंने यहाँ पे माइनस माइनस को डायरेक्टली लाइक कंसिडर करके सीधा प्लस कर दिया है रिमेंबर दैट तो साइन एक्स का ये आ गया कॉस एक्स एंड प्लस सी बिकॉज no limits it's basically indefinite integral so these are basically some problems jo apne last class mein method discuss kiye the unhi pe based hai so you must understand the things aapko tarika samajhna hai aur usko fir kaise apply karna hai you must understand that by solving more problems by yourself okay so let's continue with more examples let me solve okay so let's continue with three more problems we have here written let's try to solve these problems also to yahan par bhi dekhte hain wahi jo rules apan ne last class tak padhe the so this is our problem yahan pe aapko pucha gaya hai integration of x square plus 3x plus 4 whole divided by root x dx second problem hai root x multiplied by 3x square in bracket plus 4x plus 6 dx bracket close थर्ड प्रॉब्लम है एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस वन होल डिवाइडेड बाई 
एक्स माइनस वन डी एक्स तो ये तीन अपने पास बेसिक प्रॉब्लम है इंटीग्रेशन का चलो इनको सॉल्व करते हैं सो so, देखते हैं तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे यहाँ पे देखो थोड़ा प्रॉब्लम देखने पे अलग सा लग रहा है कि ऐसा टाइप का प्रॉब्लम अपन ने देखा नहीं है पर थोड़ा सा अपन को सोचना पड़ेगा इट्स बेसिकली सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड एप्लीकेशन ऑफ द रूल्स दैट वी डिस्कस्ड अप टू लास्ट क्लास है ना तो देखो इसको कैसे देखते हैं ये आपको थोड़ा सा प्रैक्टिस करोगे तो आपको समझ में आ जाएंगी चीज़ें कि हाँ हाँ कैसे कैसे जाना होता है सो फर्स्ट डोंट लाइक फील पैनिक जस्ट लुक एट द प्रॉब्लम ट्राई टू अंडरस्टैंड ट्राई टू कनेक्ट विद द थिंग्स दैट वी हैव स्टडीड जो अपन ने लाइक पढ़ लिया है उससे चीज़ों को कनेक्ट करने की कोशिश करो कि हाँ ये कुछ फैमिलियर है इसको थोड़ा बहुत एक दो स्टेप सिंप्लीफाई करके क्या कुछ ऐसी चीज़ में कन्वर्ट किया जा सकता है जो हमें आती है या जिस तरह का प्रॉब्लम अपन ने सॉल्व किया है है ना सो लेट्स सी देखो यहाँ पे बताते हैं तो जैसे अभी अपन ने इसको देखें तो ऐसा कुछ लग नहीं रहा है कि हमने ऐसा प्रॉब्लम सॉल्व किया है लेकिन कुछ भी अलग नहीं है ये एकदम बेसिक है तो देखो इसको क्या कर सकते हैं अपन आई कैन राइट इट दिस इंटीग्रेशन और मैं क्या करता हूँ इसको एक्स स्क्वायर डिवाइडेड ये इंडिविजुअल टर्म को तो ये एक्स की पावर हाफ है ना बेसिकली रूट एक्स को और ये कितना हो जाएगा थ्री एक्स डिवाइडेड बाई रूट एक्स एंड प्लस फोर डिवाइडेड बाई रूट एक्स एंड डी एक्स राइट तो थोड़ा सा अभी आसान दिख रहा होगा इसको एक और स्टेप जाते हैं तो ये क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन यहाँ पे एक्स पावर टू और ये एक्स पावर माइनस हाफ तो ये हो जाएगा बेसिकली एक्स पावर टू माइनस तो ये बेसिकली थ्री बाई टू प्लस ये देखो एक्स पावर तो ये क्या हो जाएगा थ्री x डिवाइडेड बाई रूट एक्स तो ये क्या हो जाएगा रूट एक्स तो रूट एक्स को मैं x पावर हाफ लिख देता हूँ और ये क्या है फोर एंड दिस पावर माइनस वन बाई टू तो ये अभी देख सकते हैं कि ये क्या लग रहा है अभी अपना बेसिक पावर रूल का ही तो लग रहा है ना पावर रूल एंड सम एंड डिफरेंस रूल अब इसको तो सिंप्लीफाई कर सकते हैं अब नेक्स्ट स्टेप में सो आइर यू कैन गो फॉर ईच इंडिविजुअल टर्म एंड देन इंटीग्रेट or you can directly go for it so i hope now you should be feeling sufficiently confidence so that's why we can go straight forward to so, abhi isme kya karna hai next apan ko power rule yahan pe lagana hai to dekho iska integration kya ho jayega x power 3 by 2 plus 1 divided by 3 by 2 plus 1 iska integration ho gaya is term ka integration 3 x power half to half plus 1 divided by half plus 1 plus ye kya hai 4 कॉन्स्टेंट फैक्टर सो एक्स पावर माइनस वन बाई टू प्लस वन पावर माइनस वन बाई टू प्लस वन एंड सी तो अब इसको एक स्टेप और सिंप्लीफाई कर देते हैं तो ये क्या हो जाएगा अपने पास देखो एक्स पावर ये कितना होगा फाइव बाई टू और यहाँ पर भी फाइव बाई टू तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा टू बाई फाइव और x की पावर फाइव बाई टू ऐसे ही यहाँ पे इसको सॉल्व करते हैं तो ये कितना हो गया x की पावर थ्री बाई टू और ये क्या बचेगा थ्री बाई टू तो देखो थ्री थ्री कैंसिल हो जाएगा कैन आई राइट इट डायरेक्टली इतना तो समझ में लाइक आई थिंक आप कनेक्ट कर सकते हो सो so ये इसको लिख सकते हैं टू और x की पावर थ्री बाई टू प्लस यहाँ पर भी क्या लिख सकते हैं ये फोर एज इट इज हाँ इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना हो जाएगा बेसिकली माइनस हाफ और प्लस वन तो ये क्या हो जाएगा प्लस हाफ तो प्लस हाफ को जब ऊपर ले जाएंगे तो ये मल्टीप्लाई में टू आ जाएगा और एक्स की पावर यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस हाफ एंड प्लस सी तो इसको मल्टीप्लाई करके एट भी डायरेक्टली लिख सकते हैं सो so, देख सकते हैं दिस इज योर सिंपल प्रॉब्लम तो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स शुरुआत में देखने पर लग रहा था लेकिन थोड़ा सा अपन सोच करेंगे आराम से सोचते हुए दिमाग से तो एकदम ईजी प्रॉब्लम है सो आई होप यू अंडरस्टैंड दिस केस लेट्स टॉक अबाउट दिस वन आल्सो तो यहाँ पर भी अभी आप जस्ट फॉर ए मोमेंट थिंक अबाउट द प्रॉब्लम कि क्या है क्या एकदम अलग है क्या जो केसेस अपन ने देखे हैं उन्हीं में से कोई रिलेटेड कैसा हाँ हो सकता है कि आपको डायरेक्टली वैसा केस ना लग रहा हो लेकिन आप इसको एक स्टेप थोड़ा सिंप्लीफाई करोगे तो डेफिनेटली आपको लगने लग जाएगा जैसे देखते हैं तो लेट सॉल्व दिस वन आल्सो तो देखो इसमें क्या करते हैं इंटीग्रेशन अब यहाँ पे क्या था वो रूट एक्स का डिवीजन था यहाँ पर रूट एक्स का मल्टीप्लीकेशन है तो बस इसको रूट एक्स को मल्टीप्लाई कर देते हैं इंडिविजुअल टर्म्स में तो क्या आ जाएगा देखो थ्री है ना एक्स ये पावर क्या है टू और पावर इसको मल्टीप्लाई करेंगे मैं चलो इसको स्टेप बाय स्टेप चलता हूँ तो रूट एक्स है ना दिस प्लस ऐसे इसका मल्टीप्लाई क्योंकि ब्रैकेट में तो सभी टर्म से मल्टीप्लाई होगा ना तो इससे मल्टीप्लाई हो गया 4x से मल्टीप्लाई करें तो 4x एक्स इंटू रूट एक्स प्लस सिक्स इंटू रूट एक्स सही ना तो अभी आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा कि ये भी क्या है बेसिक सम एंड डिफरेंस रूल एंड पावर रूल उसी का तो एप्लीकेशन है ना सो वी कैन सिंप्लीफाइड फर्दर ऑल्सो 
तो यहां से अपने पास ये हो जाएगा देखो इंटीग्रेशन थ्री एक्स की पावर कितना हो जाएगा टू और ये पावर हाफ तो ये हो गया बेसिकली फाइव बाई आप आई थिंक कनेक्ट कर सकते हो इतना सो लेट मी राइट इट डायरेक्टली सो इट्स फाइव बाई टू प्लस ये हो जाएगा फोर इंटू एक्स की पावर वन प्लस वन बाई टू मीन्स थ्री बाई टू और ये हो जाएगा सिक्स इंटू एक्स की पावर वन बाई टू एंड दिस होल इंटीग्रेशन अब देखो यहाँ पे तो ये भी पावर रूल पावर रूल पावर रूल एंड सम तो इसको कैसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं नेक्स्ट सो थ्री एक्स की पावर फाइव बाई टू प्लस वन डिवाइडेड बाई फाइव बाई टू प्लस वन फोर एक्स पावर थ्री बाई टू प्लस वन थ्री बाई टू प्लस वन ये कितना हो जाएगा सिक्स इंटू एक्स की पावर वन बाई टू प्लस वन एंड वन बाई टू प्लस वन प्लस सी तो आई थिंक देख सकते हो कि ये प्रॉब्लम भी कितना आसान लग रहा है राइट सो लेट सिंप्लीफाई इट फर्दर तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या पावर कितना आ जाएगा सेवन बाई टू और यहाँ पर भी सॉल्व करके सेवन बाई टू तो इसको मैं टू को ऊपर ले जाऊँगा नीचे सेवन तो ये नेक्स्ट स्टेप में हो जाएगा टू इंटू थ्री सिक्स बाई सेवन और एक्स रेज टू पावर ये कितना बचा सेवन बाई टू प्लस ऐसे यहाँ पर देखो कितना हो रहा है ये थ्री बाई टू प्लस वन तो मतलब फाइव बाई टू तो यहाँ पर भी फाइव बाई टू टू को ऊपर नीचे फाइव तो मल्टीप्लाई करके ये कितना हो गया एट बाई फाइव एक्स रेज टू पावर फाइव बाई टू सिमिलरली दिस टर्म सो यहाँ पर देखो पावर कितना हो गया है थ्री बाई टू और ये भी क्या हो जाएगा थ्री बाई टू तो टू को ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे थ्री नीचे तो ये मल्टी सॉल्व करके कितना आ गया फोर इंटू एक्स की पावर थ्री बाई टू एंड प्लस सी तो दिस इज योर सॉल्यूशन फॉर दिस प्रॉब्लम करेक्ट सो आई होप यू आर एंजॉइंग द इज इट प्रॉब्लम्स बिकॉज दीज आर अपियरिंग लिटेड बिट कॉम्प्लेक्स और डिफरेंट बट एक्चुअली दीज आर स्ट्रेट फॉरवर्ड एप्लीकेशन ऑफ द थिंग्स और द कंसेप्ट दैट वी स्टडीड इन लास्ट क्लास राइट लेट्स टॉक अबाउट दिस वन ऑल्सो ये थोड़ा सा अलग लग रहा है लेकिन इसको कैसे सिंप्लीफाई करेंगे देखो चलते हैं सो सॉल्यूशन यहाँ पर भी देखो ऐसा क्योंकि स्ट्रेट फॉरवर्ड ऐसा कोई तरीका अपन ने नहीं देखा है लेकिन करना यहाँ पर भी इसको पहले सिंप्लीफाई करना है फिर ये आसान सा देखेगा फिर इसको सॉल्व करना है है ना तो इसको देखो कैसे सॉल्व करेंगे यहाँ पे अभी मैं क्या करता हूँ यहाँ से एक्स स्क्वायर अगर कॉमन ले लूंगा तो ये क्या हो जाएगा एक्स माइनस वन और नीचे भी एक्स माइनस वन तो आप समझ सकते हो कि डिवीजन होकर के वन हो जाएगा और सिंपल वाला केस आ जाएगा तो लेट मी फर्स्ट सिंप्लीफाई तो मैं इस यहाँ से एक्स स्क्वायर बाहर ले लेता हूँ तो क्या बचा एक्स माइनस वन प्लस ये क्या बचा एक्स माइनस वन माइनस दिस होल डिवाइडेड बाई एक्स माइनस वन इन टू अब देखो इसको लाइक like, ये वाली पूरी टर्म को इससे डिवाइड करूंगा तो ये कैंसिल हो गया सिमिलरली ये टर्म को इससे डिवाइड करूंगा तो फिर से कैंसिल हो जाएगा तो अब नेक्स्ट टर्म में क्या बचेगा इंटीग्रेशन यहाँ पे बचा एक्स स्क्वायर ये पूरा टर्म लेट मी राइट इट स्टेप बाय स्टेप आल्सो सो एक्स स्क्वायर इंटू एक्स माइनस वन डिवाइडेड बाई एक्स माइनस वन प्लस यहाँ पर भी क्या बचा एक्स माइनस वन डिवाइडेड बाई एक्स माइनस वन करेक्ट ना एंड डी एक्स दिस अब तो इसको डायरेक्टली कैंसिल कर सकते हैं सीधा सीधा तो ये क्या हो गया अपने पास इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर और ये क्या बचेगा वन तो ये आ गया स्टेप नाउ यू कैन सी कि ये प्रॉब्लम कितना कॉम्प्लेक्स सा दिख रहा था वो कितना हो गया सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड अब इसको तो अपन को आता है पावर रूल से तो इसको लिख सकते हैं थ्री डिवाइडेड बाई थ्री एंड वन का इंटीग्रेशन एक्स प्लस सी तो ये हो गया तुम्हारा प्रॉब्लम राइट सो आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग थिंग्स एक्चुअली सो दीज आर थ्री मोर प्रॉब्लम्स ऑन द टॉपिक वी डिस्कस्ड ओके सो वी हैव वन मोर प्रॉब्लम एक्चुअली हेयर एंड दैट इज इंटीग्रेशन ऑफ एक्स इंटू साइन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वन इंटू डी एक्स ओके जस्ट फॉर अ मोमेंट थिंक अबाउट द प्रॉब्लम डोंट सॉल्व डोंट गो फॉर एनी थिंग जस्ट ट्राई टू रिलेट कि क्या अपन इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं क्योंकि दिख तो यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही रहा है कि दिस इज ऑल्सो मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू फंक्शन एक फंक्शन ये है और एक फंक्शन साइन फंक्शन है बट फिर भी क्या वो फंक्शन यहाँ पे वो मेथड यहाँ लगा सकते हैं मतलब इंटीग्रेशन बाय पार्ट इज इट एप्लीकेबल और वैलिड हेयर क्या उससे सॉल्व किया जा सकता है एक्चुअली द प्रॉब्लम इज दैट जो अभी तक अपन ने देखा है वी नो ओनली इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स डी एक्स राइट इसी का फॉर्मूला अपन ने देखा है इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स स्क्वायर इंटीग्रेशन ऑफ 
साइन एक्स प्लस वन वी हैव नॉट सीन दैट फॉर्मूला तो इसीलिए सिर्फ आप साइन का इंटीग्रेशन इसी केस के लिए कर सकते हो यू कांट सिंपली राइट इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वन डी एक्स इज इक्वल टू साइन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वन ये नहीं होता भी नहीं है ऐसा और अपन ने ऐसा देखा भी नहीं है सो द प्रॉब्लम इज दैट कि ये थोड़ा सा डिफरेंट आ गया अपना फंक्शन ओके आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन यू समथिंग अदर Try just pay attention it uh, on it. तो यहाँ पे ये यह function है just थोड़ा सा अलग है जो अभी तक अपन ने cases देखे थे उससे just little bit different. But still based on the knowledge, based on the method that we know up to now, we are not in position to solve this problem. सो एक्चुअली यू कैन इमेजिन हेयर कि थोड़ी सी चीज़ें बदल गई और अपना लाइक क्योंकि यहाँ पे अलग हैं चीज़ें तो इसलिए वो मैथड लग नहीं रहे हैं अप्लाई नहीं हो सकते सो एक्चुअली वी नीड वन मोर मैथड दैट विल मेक सच टाइप ऑफ प्रॉब्लम आल्सो वेरी इजी टू सॉल्व एंड आई एम टेलिंग यू दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मैथड एंड दैट मैथड इज नेम्ड एज integration by substitution or substitution method so let's talk about that to us method ko samajhne ke baad aap is tarah ke problem ko bhi chutkiyon mein solve kar paoge to pehle samajhte hain ki wo method kya hai main thoda tumhe batane ki koshish karunga ki kaise identify karenge ki kab kaun sa method lagana hai wo bhi aapko clear ho jayega to अभी तक इस प्रॉब्लम को अगर हम छोड़ दें तो उससे पहले तक आपको सब समझ समझ में आ रहा होगा चीज़ें कि हाँ दो फंक्शन का मल्टीप्लिकेशन है तो कभी कभी अपन को सिंपलीफाई करना है कभी अपन को इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स आना है है ना इस प्रॉब्लम में थोड़ा सा आप स्टक कर गए होंगे क्योंकि यहाँ पर अगर बाई पार्ट्स आते हैं तो वहाँ पर आपके पास आएगा इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स स्क्वायर प्लस वन जो कि हमें नहीं आता है तो इसीलिए वो इस नहीं सॉल्व हो सकता इंटीग्रेशन बाई पार्ट से क्योंकि लाइक वी डोंट नो इंटीग्रेशन ऑफ साइन स्क्वायर साइन एक्स स्क्वायर प्लस वन तो यहाँ पे हमारे पास दूसरा मेथड है इस तरह के प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए ओके okay, उस मेथड को अपन बोलते हैं इंटीग्रेशन बाय सब्सटीट्यूशन तो चलो पहले मेथड देखते हैं कि क्या है एंड देन यू विल बी इन पोजिशन टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम वेरी इजीली सो लेट्स फर्स्ट फोकस ऑन द मेथड ऑफ इंटीग्रेशन बाय सब्सटीट्यूशन सो वी हैव दिस वन मोर मेथड इंटीग्रेशन बाय सब्सटीट्यूशन मेथड ओके ऑल राइट सो पे अटेंसन प्रॉपरली तो देखो यहाँ पर क्या है जो फंक्शन है या फिर जो अपना प्रॉब्लम है वो एक सॉर्ट ऑफ स्टैंडर्ड फॉर्म में होता है हमेशा हाँ ऐसा जरूर है कि वो कभी कभी आपको स्टैंडर्ड फॉर्म में सीधा दिखाई देगा कभी वो आपको दिखाई नहीं देगा कि स्टैंडर्ड फॉर्म में है बट वो डेफिनेटली स्टैंडर्ड फॉर्म में होता है जब दिखाई दे रहा है तब तो कुछ सोचने की जरूरत है ही नहीं यू कैन गो स्ट्रेट फॉरवर्ड एंड अप्लाई द मेथड एंड सॉल्व इट यू विल गेट आंसर हाँ कभी कभी जब चीज़ें हमें क्लियरली विजिबल नहीं होती हैं इस फॉर्मेट में जो मैं अभी बताने वाला हूँ तब हमें थोड़ा बहुत रीअरेंजमेंट करके उसको पहले उस फॉर्मेट में लाना होता है कब कैसे लाना है कौन सा फॉर्मेट सीधा सीधा है वो सब आपको अभी मेथड बताने के बाद और कुछ प्रॉब्लम के बाद क्लियर हो जाएगा है ना तो जो स्टैंडर्ड फॉर्मेट क्या होता है इसका प्रॉब्लम का वो ये रहता है कि इसमें हमेशा जो प्रॉब्लम है तुम्हारे वो कुछ इस तरह से दे रखे होते हैं एफ फंक्शन होगा ऑफ जी एक्स इन टू यहाँ पर जो फंक्शन के साथ मल्टीप्लीकेशन में होता है जी एक्स का डिफ्रेंसिएशन जी प्राइम एक्स और डी एक्स सो दिस इज एक्चुअली स्टैंडर्ड फॉर्मेट ऑफ प्रॉब्लम्स वेयर वी यूज इंटीग्रेशन बाय सब्सटीट्यूशन मेथड राइट राइट रिमेंबर कि ये एफ ऑफ जी एक्स ये आपको आई थिंक समझ में आना चाहिए तो हमेशा इस फॉर्म में होगा एंड देन इट विल बी ऑलवेज मल्टीप्लाइड बाय डिफरेंशिएशन ऑफ दिस फंक्शन जी प्राइम एक्स जी प्राइम एक्स मीन्स डिफरेंशिएशन ऑफ दिस f is a function of gx multiplied by differentiation of this gx that is g prime x into dx ha iske sath sath kuch constant factor extra ya kam zyada wo ho sakta hai that can be there but always the problem will be in this form 
yes i already told sometime it will be clearly visible to you in this form sometime it will not be visible but you have to rearrange or do some rearrangement so that ultimately you are getting the problem in this format uske baad aap jo step by step apan method batayenge usko follow karna hai and you will get answer hai na to chalo tarika samajhte hain pehle ki is tarah ke agar format mein hai तो कैसे सॉल्व करना है राइट right? तो उसके लिए अपने पास जो मेथड है दैट मीन कॉल इंटीग्रेशन बाय सब्सटीट्यूशन मेथड तो देखो इसमें करते क्या है बेसिकली है ना जब आपको ये समझ में आ जाए कि प्रॉब्लम हाँ इस ही तरह इसी तरह के फॉर्मेट में है तब यहां पे क्या करते हैं हम पहला स्टेप हमारा रहता है कि हमें चूज करना है कि सब्सटीट्यूशन तो नाम से थोड़ा समझ में आ रहा हो कि कुछ किसी को कुछ सब्सटीट्यूट करना है राइट right? तो बेसिकली कि कौन से टर्म को सब्सटीट्यूट करना है और किस दूसरे टर्म से सब्सटीट्यूट करना है दैट इज अन वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप एंड दैट वी डिफाइन फर्स्ट स्टेप तो इसमें हमें चूज करना होगा कि किस टर्म को किस से सब्सटीट्यूट करना है जैसे जनरल टर्म में मैं बता दूं तो इस तरह का अगर एक्सप्रेशन तुम्हें दे रखा होता है इन दैट केस जो ये जी एक्स टर्म होता है ना राइट सो वी फाइंड द सब्सटीट्यूट ऑफ जी एक्स सो यू कैन राइट इन जनरल टर्म फाइंड द सब्सटीट्यूट ऑफ जी एक्स टर्म और जी एक्स तो हमें सब्सटीट्यूट किसको करना होता है जी एक्स को क्या करना होता है अभी नॉर्मल केस में आप टी डब्ल्यू जेड यू वी कुछ ऐसे दूसरा लाइक like, वेरिएबल uh, ले सकते हो हाँ कभी कभी अपन को उसको टी स्क्वायर कभी कभी अपन को उसको रूट टी वो आपको प्रॉब्लम टू प्रॉब्लम समझ में आ जाएगा कि टी कभी टी स्क्वायर लेने से चीज़ें आसान हो रही हैं तो आप टी स्क्वायर लोगे कभी रूट टी लेने से आसान हो रही हैं देन यू विल टेक रूट टी आल्सो जनरल टर्म में हाँ अब आप कभी कभी लाइक like, मोस्टली आप बोल सकते हैं कि टी भी ले लोगे तो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा बट स्टिल दैट डिपेंड्स ऑन द केस एक्चुअली ऐसा भी हो सकता है कि ये जी को कभी आपको साइन थीटा लेना पड़े कभी कॉस थीटा कभी टेन थीटा तो वो सभी आप जब प्रॉब्लम सॉल्व करोगे देन इट विल बी मेक मोर सेंस टू यू ओके तो अभी अपन मेथड समझते हैं तो पहले तो कि हमेशा जो प्रॉब्लम इस तरह इस मेथड से सॉल्व होंगी वो हमेशा इस तरह के कुछ फॉर्मेट में होती हैं उसका फर्स्ट स्टेप होता है कि फाइंड द सब्सटीट्यूट तो पहले तुम्हें ये भी आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि किसको सब्सटीट्यूट करना है अगर आपने ये आइडेंटिफाई कर लिया कि ये इस फॉर्मेट में है तब आपको सीधा सीधा आइडिया लग जाना चाहिए कि अगर इस फॉर्मेट में है तो मतलब ये है कि हमें जी एक्स को सब्सटीट्यूट करना है डू यू अंडरस्टैंडिंग दैट मीन्स पहले आपको ये आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि हाँ प्रॉब्लम इस फॉर्मेट में है क्या अगर इस फॉर्मेट में है तो आपको ये चीज सीधी क्लियर हो जानी चाहिए कि किसको सब्सटीट्यूट करना है दैट आंसर इज सिंपली सब्सटीट्यूट फॉर जी एक्स राइट सो फाइंड द सब्सटीट्यूट फॉर जी एक्स क्या तो नॉर्मली अपन लेते हैं सब्सटीट्यूट फॉर जी एक्स हम ले लेते हैं इसको कुछ टी सही है ना नेक्स्ट स्टेप जो रहता है एक्चुअली में वो जरूरत होती है हमारी जरूरत क्यों होती है क्योंकि अगर मैं देखो इस फंक्शन को एफ जी एक्स को मैंने क्या रख दिया टी तो ये क्या हो जाएगा एफ ऑफ टी अब यहाँ पे टी है और यहाँ पे भी एक्स है और यहाँ पे भी एक्स है तो ये दो वेरिएबल हो जाएंगे ना देखो मैं अगर इसी को यहाँ पे ये रख करके देखता हूँ तो ये क्या बनेगा अपना इंटीग्रेशन एफ ऑफ टी इंटू जी प्राइम एक्स इंटू डी एक्स बट यहाँ पे देखो वेरिएबल क्या क्या आ रहा है एक एक्स भी है और एक टी भी है तो इस तरह का तो इंटीग्रेशन अपन कर नहीं सकते यहाँ पे जब दो वेरिएबल आ जाए तो इंटीग्रेशन कैसे करेंगे राइट right? तो उसी का जो प्रॉब्लम आएगा उसी का सॉल्यूशन है अपना सेकेंड स्टेप राइट right. तो सेकंड स्टेप क्या करता है कि हाँ टी का जो आपने ये टर्म था उसका सब्सटीट्यूट अगर टी ले लिया है तो यहां जो बचा हुआ एक्स है उस एक्स की टर्म्स है उसका सब्सटीट्यूट भी हमें चाहिए वो सब्सटीट्यूट तुम्हें मिलता है सेकंड स्टेप से तो सेकंड स्टेप क्या कहता है कि इस जो फर्स्ट स्टेप है तुम्हारा लेट मी कॉल इट इक्वेशन वन तो सेकेंड स्टेप में क्या है डिफ्रेंसिएट इक्वेशन वन और यू कैन कॉल इट स्टेप वन विद रेस्पेक्ट टू न्यू वेरिएबल न्यू वेरिएबल मतलब टी 
टी के रेस्पेक्ट में हमें इस इक्वेशन को डिफ्रेंशिएट करना होता है तो देखो अब इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या हो जाएगा जी का डिफ्रेंसिएशन डी बाई किसके रेस्पेक्ट में टी के रेस्पेक्ट में तो क्या आएगा जी एक्स और ये क्या आएगा इधर डिफ्रेंसिएशन दोनों साइड करेंगे ना ऑफ टी तो ये क्या हो जाएगा दिस इज इक्वल टू जी प्राइम एक्स इन टू क्योंकि देखो एक्स के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंसिएशन होता है तो ये क्या होता है डी एक्स बाई डी एक्स तो वो वन हो जाता है लेकिन यहां पे एक्स टर्म है और डिफ्रेंसिएशन अपन कर रहे हैं टी के रेस्पेक्ट में तो इसलिए ये क्या हो जाएगा इन टू डी एक्स बाई डी टी और ये कितना हो जाएगा बेसिकली यहां पे वन तो इसको अगर मैं रीअरेंज थोड़ा सा कर देता हूं तो ये जी प्राइम एक्स इंटू डी एक्स तो ये देखो क्या आ जाएगा जी प्राइम एक्स इंटू डी एक्स और इस डी टी टर्म को मैं इधर मल्टीप्लाई कर सकता हूं बराबर आ गया डी टी राइट right. तो देखो यहां से क्या आ गया अभी आपको सीधा सीधा समझ में आना चाहिए हमने क्या किया ये अपना ओरिजिनल फंक्शन था जी एक्स को अपन ने सब्सटीट्यूट कर दिया टी राइट right. अब प्रॉब्लम ये आ रही थी कि बाकी टर्म फिर भी एक्स की टर्म्स में रह गई तो हमें हटाना है उनको भी तो उसके लिए अपन ने सेकेंड स्टेप लिया सेकेंड स्टेप में करना क्या है कि जो फर्स्ट इक्वेशन बनी है फर्स्ट स्टेप में जो सब्सटीट्यूशन के लिए रिलेशन बनाए उसको डिफ्रेंशिएट करना होता है राइट right. तो इसको अपन ने डिफ्रेंशिएट कर दिया टी के रेस्पेक्ट में तो अपने पास ये रिलेशन आ गया इसको मैं डी को इधर भेज देता हूँ तो ये आ जाएगा जी प्राइम एक्स इंटू इंटू डी अब देखो यहां से सीधा सीधा क्या आ गया ये जो टर्म है ना ये टर्म वही तो यहां पे है कैन यू अंडरस्टैंड इट तो सीधा मतलब कि इस टर्म को किससे रिप्लेस करना है इस टर्म को किससे सब्सटीट्यूट करना है वो भी आंसर अपने पास सीधा आ जाता है सो फर्स्ट स्टेप शुड बी क्लियर किस को सब्सटीट्यूट करना है क्या सब्सटीट्यूट करना है सेकेंड स्टेप शुड बी क्लियर डिफ्रेंसिएट फर्स्ट रिलेशन विद रेस्पेक्ट टू न्यू वेरिएबल डिफ्रेंसिएटेड रीअरेंज इट यहां से क्या मिला अपन को बाकी जो टर्म x की टर्म्स में था फंक्शन पार्ट उसका सब्सटीट्यूट अब थर्ड स्टेप क्या रहता है इसका सब्सटीट्यूट मतलब जो अपन ने सब्सटीट्यूट ढूंढे हैं उनको इसमें सब्सटीट्यूट कर दो इज इट सो थर्ड स्टेप है सब्सटीट्यूट इन द इंटीग्रेशन तो अब देखो यहां पे क्या हो जाएगा अपना नेक्स्ट स्टेप जो ओरिजिनल प्रॉब्लम था एफ ऑफ जी ऑफ एक्स इंटू जी प्राइम एक्स इंटू डी एक्स है ना इसको अब हमें सब्सटीट्यूट करना है तो देखो क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन एफ जी एक्स का क्या सब्सटीट्यूट लिया है अपन ने टी तो ये क्या आ गया एफ ऑफ जी एक्स को क्या रख दूंगा मैं टी और ये बचा नया नेक्स्ट टर्म जी प्राइम एक्स इंटू डी एक्स इसका सब्सटीट्यूट ये तो ये रख देंगे तो क्या आ जाएगा डी टी अब देख सकते हो कि ये ये क्या बच गया बन गया फंक्शन सीधा सीधा अपना इंटीग्रेशन एफ टी इंटू डी टी एंड आई थिंक यू कैन अंडरस्टैंड इट्स वेरी इजी राइट हाँ अभी डिपेंड करेगा कि फंक्शन क्या है बट स्टिल आई कैन टेल यू कि जो इसके बाद रिड्यूस होकर के आता है ना जो बहुत कॉम्प्लेक्स सा फंक्शन तुम्हें डरावना सा लेकिन दिख रहा होगा वो एकदम आसान फंक्शन की फॉर्म में रिड्यूस होकर के आ जाता है जिसको बहुत आसानी से सॉल्व किया जा सकता है करेक्ट सो दिस इज द मैथड इसको फर्दर आप सिंप्लीफाई कर लोगे तो जो भी है तुम्हारे पास एफ ऑफ टी प्लस कुछ नया सी फंक्शन आ जाता है रिमेंबर वन मोर स्टेप हेयर क्योंकि हमें जो ओरिजिनल प्रॉब्लम दिया था वो एक्स की टर्म्स में दिया था राइट right, ना यहाँ पे ओरिजिनल प्रॉब्लम वाज इन टर्म्स ऑफ एक्स लेकिन अपन को यहाँ पे फाइनल आंसर किसकी टर्म्स में मिल रहा है टी अगर आपने इसको टी की टर्म्स में ही छोड़ दिया तो उसको क्या से समझ में आएगा कि टी क्या था एग्जामिनर को राइट सो वी नो कि टी को अपन ने क्या लिया है सो दैट्स वाई जो फाइनल आंसर होगा वो ये नहीं होगा फाइनल आंसर में तुम्हें टी को वापस सब्सटीट्यूट करना होगा सो योर फाइनल आंसर विल बी एफ इसको इंटीग्रेशन करने के बाद ये आया और टी की वैल्यू क्या थी जी ऑफ एक्स प्लस सी सो दिस इज योर फाइनल आंसर सो आई होप दिस मैथड शुड बी क्लियर टू यू एव लाइक एवरी स्टेप फर्स्ट स्टेप सब्सटीट्यूट किसका क्या सेकेंड स्टेप डिफ्रेंशिएट क्यों क्योंकि जो बाकी टर्म बचा उसका सब्सटीट्यूट ढूंढने के लिए एक ही है वी आर गेटिंग दैट थर्ड स्टेप सबको हटा करके सब्सटीट्यूट कर दो सिंपल होकर के आपके पास फंक्शन आ जाएगा इसका इंटीग्रेशन बहुत आसानी से किया जा सकता है दिस इज योर नेक्स्ट स्टेप रिमेंबर हेयर डोंट फॉरगेट टू सब्सटीट्यूट बैक 
टी टर्म एज इट टी या फिर जो भी आप ले रहे हो उसको वापस ओरिजिनल फंक्शन की टर्म्स में सब्सटीट्यूट करना नहीं भूलने का राइट सो दिस इज द स्टेप एंड फाइनली यू आर गेटिंग दिस एंड दिस इज योर आंसर तो ये रहा तुम्हारा मेथड ऑफ इंटीग्रेशन बाय सब्सटीट्यूशन चलो अभी इस पर थोड़े प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं तो आपको और एकदम क्लियर हो जाएगा तो अभी अपन चलते हैं बैक टू जो प्रॉब्लम अभी अपन जहाँ पर फंस गए थे अपन को परेशानी हो रही थी कि जिसको हम सॉल्व नहीं कर पा रहे थे अभी उसी पर वापस चलते हैं और देखते हैं कि हाँ सच में वो ये मैथड वहाँ पर हेल्प कर रहा है कि नहीं कर रहा है सो लेट मी फर्स्ट इट इज यू रिमेंबर दी स्टेप्स एंड यू हैव टू फॉलो दीज स्टेप्स एग्जैक्टली इन सेम वे राइट सो लेट्स कंटिन्यू सो so, इसी के अंदर अपन चलते हैं इंटीग्रेशन बाई सब्सटीट्यूशन मैथड में ही अपन प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं है ना सो फर्स्ट जो प्रॉब्लम लेट्स टॉक अबाउट इट एग्जाम्पल ये था अपना प्रॉब्लम प्रॉब्लम अपना था x इंटू साइन एक्स स्क्वायर प्लस वन इंटू डी एक्स करेक्ट ना राइट अब देखो आप चाहो तो ठीक है यहाँ से अपन चलते हैं अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है ये f है और f x का फंक्शन होता है तब तो ठीक है लेकिन ये कुछ एक नया कॉम्प्लेक्स सा मतलब थोड़ा सा x नहीं है कुछ और है तो ये क्या हो गया अपना सीधा सीधा दिख रहा है कि जी एक्स है दूसरी बात यहाँ से देखो कि अगर आप इसको डिफ्रेंशिएट करते हो तो x स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन क्या आएगा टू एक्स तो मतलब क्या होगा कि यहाँ पर आपके पास टू नहीं है बाकी सब चीज़ है यहाँ पर तो मतलब कि ये जी हो गया और ये क्या होगा जी एक्स इंटू डी एक्स का डिफ्रेंसिएशन सो आई होप यू आर एबल टू कनेक्ट इट एक्चुअली कि ये जो फंक्शन है वो एग्जैक्टली exactly इस तरह की कुछ फॉर्म में है राइट right? तो इसका मतलब अब आपको ये भी समझ में आ जाना चाहिए कि यहाँ पे हमें नेक्स्ट स्टेप जब सॉल्व करना है तो कौन सी टर्म को क्या सब्सटीट्यूट करना है राइट right? ना तो देखो तो सॉल्यूशन रिमेंबर दिस स्टेप फर्स्ट स्टेप क्या है कि हम ढूंढेंगे किसको सब्सटीट्यूट करना है और क्या सब्सटीट्यूट करना है तो सब्सटीट्यूट यहां से तो समझ में ही आ गया कि जी एक्स को सब्सटीट्यूट करना है और जी एक्स को देखो अगर मैं जी एक्स को कुछ मैं मान लेता हूं जी एक्स में ये जी एक्स मतलब ये मेरा पूरा फंक्शन है ना तो मैं लेटमी कंसिडर सो सब्सटीट्यूट है ना क्या एक्स स्क्वायर प्लस वन अब देखो इसको अगर मैं कुछ थीटा ले लेता हूँ तो साइन थीटा का इंटीग्रेशन अपन को पता है इसको मैं जेड ले लेता हूँ तो ये हो जाएगा साइन जेड तो उसका भी आता है अपन को इसको अगर मैं टी ले लेता हूँ तो ये हो जाएगा साइन टी वो भी आता है लेकिन अगर आपने इसी को साइन टी स्क्वायर ले लिया यहाँ पर तो ये क्या आ जाएगा मतलब सॉरी इस टर्म को अगर टी स्क्वायर ले लिया तो ये क्या बन जाएगा साइन टी स्क्वायर उसका इंटीग्रेशन भी अपन को नहीं आता है सो अगेन यू विल बी इन ट्रबल सो रिमेंबर दैट कि हमें इस तरह से लॉजिकली सोच के डिसाइड करना है कि हमारा प्रॉब्लम नेक्स्ट जब सब्सटीट्यूट करें तो वो सॉल्व होने लायक बन जाए राइट right, ना right, तो जैसे अब इसको अपन क्या कर सकते हैं लेट मी कंसिडर इट टी तो मैंने क्या किया इस टर्म को सब्सटीट्यूट कर दिया टी से करेक्ट जी एक्स सब्सटीट्यूटेड बाई टी सेकेंड स्टेप क्या है इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे राइट सो डिफ्रेंशिएट सीट इक्वेशन वन और यू कैन राइट स्टेप वन विद रेस्पेक्ट टू वॉट टी करेक्ट ना तो इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं देखो टी के रेस्पेक्ट में तो ये कितना आ जाएगा एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन टू एक्स क्योंकि t के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं तो इसलिए dx एक्स बाई डी अगर x के रेस्पेक्ट में होता है तो dx dx 1 हो जाता है इसलिए x स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन 2x हो जाता है तो अभी मैं t के रेस्पेक्ट में तो ये हो जाएगा dx एक्स बाई डी टी प्लस वन का डिफ्रेंशिएशन जीरो t का डिफ्रेंशिएशन d बाई डी टी इंटू टी तो ये क्या आ जाएगा सॉल्व करके 2x एक्स डी एक्स बाई डी टी इक्वल टू वन राइट right? इसको मैं और थोड़ा सा रीअरेंज कर देता हूँ तो ये बचा मेरा 2x एक्स डी बराबर डी लेकिन यहाँ पे देखो कि ये जो टू टर्म है ना वो एक्स्ट्रा आ रहा है यहाँ पे तो आप दो चीज कर सकते हो या तो यहाँ पे टू मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दो या फिर टू को इधर भेज देते हैं हम वापस है ना तो ये भी कर सकते हैं तो यहाँ से नेक्स्ट क्या कर सकते हैं एक्स डी एक्स बराबर क्या आ जाएगा मेरे पास डी टी ये समझ में आया फर्स्ट स्टेप सेकेंड स्टेप थर्ड स्टेप क्या है सब्सटीट्यूट करना है थर्ड स्टेप चलते हैं ठीक है तो देखो थर्ड स्टेप क्या हो गया इंटीग्रेशन साइन और ये पूरे को क्या रख दिया अपन ने टी 
और ये क्या है x इंटू डी है ना मैं इसको x dx ही लिख लेता हूँ अभी और इसकी वैल्यू क्या है अपन ने वो यहाँ से निकाल ली dt टी बाई तो अभी मैं इसको इसको भी अगर सब्सटीट्यूट करता हूँ तो ये क्या आ जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ साइन t और ये कितना है dt टी बाई टू टू तो क्या है कॉन्स्टेंट है उसको बाहर ले सकते हैं तो अपना नेक्स्ट स्टेप क्या हो गया वन बाई टू इज आउट इंटीग्रेशन ऑफ साइन टी इंटू डी देखो आप समझ सकते हो ना कि ये जो थोड़ा सा अपन को यहाँ कॉम्प्लेक्स लग रहा था वो क्या आ गया सिंपल इंटीग्रेशन ऑफ साइन टी ये तो आता है ना अपन को तो इसको क्या लिख सकते हैं अपन नेक्स्ट स्टेप में माइनस ए क्योंकि साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है माइनस तो इसलिए माइनस पहले रख दिए कॉस टी प्लस सी अब देखो लास्ट स्टेप में बताए थे डोंट फॉरगेट टू सब्सटीट्यूट बैक तो टी को अपन को वापस जो ओरिजिनल था टर्म उसकी टर्म्स में रखना पड़ेगा तो ये अपना फाइनल आंसर नहीं है सो फाइनली इट विल बी माइनस कॉस और टी की वैल्यू क्या है एक्स स्क्वायर प्लस वन डिवाइडेड बाय टू प्लस सी करेक्ट तो ये आ गया तुम्हारा आंसर सो आई होप स्टेप्स आल्सो मेकिंग सेंस टू यू और यू शुड बी अंडरस्टैंडिंग कि क्या क्या स्टेप्स हैं और उनको कैसे कैसे अप्लाई करना है राइट right? तो ये था तुम्हारा इंटीग्रेशन बाय सब्सटीट्यूशन मेथड। लेट्स कंटिन्यू फ्रॉम हियर ऑनवर्ड इन नेक्स्ट क्लास आगे अपन इस मेथड पे काफ़ी सारे प्रॉब्लम सॉल्व करने वाले हैं सो दैट यू विल गेट वेरी गुड कॉन्फिडेंट ऑन दिस टॉपिक कि हाँ एग्जैक्टली इसको कैसे कैसे अप्लाई करने हैं फॉर अप टू दैट टाइम टेक रेस्ट एंड सॉल्व मोर प्रॉब्लम्स थैंक यू